ഇവിടെ ഈ കുഴികളിലെ ഈ കുഴികളിലേക്ക് ആളുകൾ ചാടാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലർ മരിക്കും മരിച്ചവർ ഇവിടെ നേരെ എടുത്ത് അടക്കം ചെയ്യും മിസിംഗ് ആഫ്രിക്ക നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനമായ കമ്പാലയിൽ നിന്നും അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മരണത്തിന്റെ കുഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാലുമ്പ എന്നൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഒരു വനത്തിനുള്ളിലാണ് വാലുമ്പയുടെ ആരാധനാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കമ്പാലയിലെ തിക്കും തിരക്കും കഴിഞ്ഞാൽ ഉഗാണ്ടൻ കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹരമാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫ്രൂട്ട് ബാസ്കറ്റ് എന്നും ഉഗാണ്ടയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉഗാണ്ടയിലെ കാലാവസ്ഥയും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണും കൃഷിക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് മിക്കയിടങ്ങളിലും കൃഷി കാണാം നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയും ഉഗാണ്ടയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിഗ്രി മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി വരെയാണ് പകൽ സമയങ്ങളിലെ ശരാശരി ടെമ്പറേച്ചർ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉഗാണ്ട കൂടുതൽ ആളുകളും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് യുഗാണ്ടയുടെ എഴുപത് ശതമാനം ഭൂമിയും കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ലേക്ക് വിക്ടോറിയോട് ചേർന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും ജീവിക്കുന്നത് കോഫി തേയില പൂക്കൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മുതലായവ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വസ്തുക്കളാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ടാൻഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വരുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വാഴത്തോട്ടങ്ങളും മലകളും നമ്മൾ എന്താ പറയുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പച്ചപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഉഗാണ്ട അപ്പം കിടിലൻ പച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ട് ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കടകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളും ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മളിവിടെ ടാൻഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞെട്ടിപ്പോകാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻസിൽ കൂടുതൽ ഈ കെനിയ ഉഗാണ്ട അല്ല ടാൻസാനിയ അവർ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുസ്ലിമിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അപ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മളോട് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഏത് ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് മാത്രം ഇവർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് വലുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ അമ്പലം പോലെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഈ വലുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അമ്പലം പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അമ്പലം എന്ന് വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇതിവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചുമന്ന പട്ടക്കില്ലേ അതൊക്കെ മരത്തിലൊക്കെ ചുറ്റി ശരിക്കും ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ഇത്രയും രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൂജകളും കാഴ്ചകളും ഇവരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ചിലപ്പോൾ രസകരമായ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അമ്പലങ്ങളിൽ ചെരുപ്പ് ഊരി വെക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെരുപ്പ് ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ പുറകേൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി പോലെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഈ കാവൊക്കെയില്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പൂജയൊക്കെ നടത്തില്ലേ മര വലിയ ആലിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഇതുണ്ട് നമുക്ക് അത് ആദ്യം കാണാൻ പോകാം ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിലിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലൊരു വലിയൊരു ചുറ്റിക പോലെ വലിയൊരു ഹാമറിൽ വലിയൊരു സംഭവം അത് വെച്ചിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന കുഴിയാണ് ഇതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി കാണാം അത് അദ്ദേഹം അടിച്ചതാണെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി അവിടേക്ക് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാത്രങ്ങളും ചുമന്ന പട്ടുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ താഴെ കുറേ കുടങ്ങൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലതിന് ഒരു കഴുത്ത് ചിലതിന് മൂന്നെണ്ണം ചിലതിന് നാലെണ്ണം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് ഒരു മെഡിസിനൽ വാട്ടറാണ് ഒരു എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലിവർ അവരുടേതായ രീതിയിലൊരു പാനീയം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറും എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ ഈ കുളങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഹാമർ കാണും ഒരു ഹാമറല്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ഹാമറുണ്ട് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാണിക്കർപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പം എനിക്കെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹാമർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഭൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവവും ഞാനും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറേ ആചാരങ്ങൾക്ക് സാമ്യമുള്ള പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹാമർ വെച്ച് അടിക്കുമെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപമായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ വലിയതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ എന്തോ കട്ടിയെന്ന് അറിയാമോ ഓ ഭയങ്കര കട്ടിയാ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് തേനീച്ചകളെ കാണാം ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനീയത്തിൽ തേൻ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നല്ല ഒരു മനസ്സില്ലാതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ തേനീച്ചകൾ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അല്ലാതെ നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തേനീച്ചകൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉഗാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കിങ്ഡമായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉഗാണ്ടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു ഗോത്രവർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബുഗാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രവർഗമാണ് അവർ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ലുഗാണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബുഗാണ്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തമായ കിങ്ഡം ഈ ഉഗാണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബുഗാണ്ടയിലെ രാജാവ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ദൈവത്തിനൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തോന്നില്ല അതായത് ആ എൻ്റെ പോലെ രാജാവും ദൈവവും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ രാജാവ് വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം കൂടി ഇവർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ മരണത്തിൻ്റെ ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വാലുമ്പയെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ വാലുമ്പയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യ കഥകളും ഉണ്ട് വാലുമ്പയുടെ ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രദേശത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതായി ഇവർ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു വാലുമ്പയെ കൂടാതെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെയും ഇവർ ആരാധിക്കുന്നു രോഗശാന്തിക്കായും വീടുകളിൽ സമാധാനം ലഭിക്കാനായും സമൃദ്ധി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ആഗ്രഹിച്ചും കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന തീർത്ഥാടകർ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതും കാണാം പക്ഷേ ദേവന്മാർക്ക് പണം നൽകാനുള്ള അനുവാദം ഇവിടെയില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം ആഴത്തിലുള്ള കുഴികൾ കാണാം ഈ കുഴികളിലൊന്നിൽ വാലുമ്പെ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അസുഖവും ദുരിതവും മരണവും ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതും ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവൻ കവർന്നെടുക്കുന്നതും വാലുമ്പ തന്നെയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രധാന കെട്ടിടം ഇവിടെയാണ് പ്രധാനമായും പൂജകളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വാലുമ്പയുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്നു ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അനുവാദമില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രധാന ദൈവത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് കാറ്റിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ദ
കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ലേക്ക് വിക്ടോറിയോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരുപാട് മീൻ പിടുത്തക്കാരുണ്ടല്ലോ അവ ഇവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പിടുത്തമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഒരുപാട് മീനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മീൻ അതുപോലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മീൻ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഒക്കെ അവർ വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം ഉടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം ആളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്ന കാണിക്കുകയാണ് ആ വഞ്ചി പിന്നെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ തുഴയുന്ന സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് നേരത്തെ കണ്ടുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പാത്രങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വലയുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വഞ്ചികളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയ തടി വെച്ച് പണിത ചെറിയ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ കാണിക്കൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഈ പഴം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരൊരു വലിയ ഒരു ഇവിടെ ആ മൊറം പോലത്തെ ഈ ആഫ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊറം പോലത്തെ വട്ടത്തിലൊരു മൊറമുണ്ട് വട്ടത്തിലെ മൊറം തന്നെയാണ് അതിന് ഉള്ളിൽ ഇവർ എന്താ പറയുക പഴവും അതുപോലെ തന്നെ മത്തങ്ങയും അങ്ങനെ അരിയും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് കാണിക്ക വയ്ക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ മങ്കികൾ കുരങ്ങന്മാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഈ കുരങ്ങന്മാർക്കും അത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അവരത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പുറകേലുള്ള മരത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കുരങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് ആ മരത്തിൽ നിന്ന് അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതരം പക്ഷി നമ്മുടെ മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പലില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പക്ഷി വെള്ള കളറിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു കേട്ടോ സൂപ്പറാണേ അതിങ്ങനെ പറക്കണാണോ നല്ല രസമുണ്ട് ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചെടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൈലൻറ്റാണ് അതൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ പീസ്ഫുള്ളാണ് ആരും ബഹളമൊന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും മരിക്കുവാണ് നമ്മ നമ്മുടെ പുറകേലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ഒരുപാട് നേരം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസവും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുകയെന്ന് അറിയില്ലേ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാറണേ പറഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാ ചില ദോഷങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മുട്ട ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊട്ടിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് കുന്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതൊരു പാമ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കുന്തങ്ങളാണ് ശരിക്കും തേങ്ങ ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ പറയില്ലേ കട കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ആരോൽ കൊണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി താഴെ വീണ് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറി എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ മുട്ട ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പ് കൊത്താൻ വന്നാൽ പോലും കൊത്താതെ കണ്ട് മാറിപ്പോവും എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു കുഴി കണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ മൊത്തം കുഴികളുണ്ട് അപ്പം ആ ആ സൈന്യത്തിലുള്ള ആൾ ആ ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ചടിച്ച് പോയ ഒരു വഴിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തുറന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കുഴിയിൽ ചില ആളുകൾ എടുത്ത് ചാടാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ ഒരുപാട് വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ നേരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുക എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഴിയിൽ ചാടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെന്ന് സ്റ്റക്കായി നിന്ന് ചെറിയ കുഴിയല്ലേ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ദൂരത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുവോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ കൈയും കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞാണ് തിരിച്ച് കയറി വരാറ്
ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് കേട്ടോ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് ആട്ടോ അവിടെ വൈറ്റ് കളറിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പശുവിൻ്റെ ഒരു ദൈവത്തിനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ അകത്ത് ഒരുപാട് പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത് അവരുടെ ആചാരത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രേതബാധ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വരുന്നിട്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കറുത്ത കളറിലുള്ള ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആ പുതപ്പ് ആ പ്രശ്നമുള്ള ആളുടെ മേത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടും അതോടുകൂടി ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് തീയൊക്കെ ഊതിയിട്ട് അതിലെന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദൈവമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ എന്തോ ഒരു ചുരുള് പോലെ ഒരു പുക വലിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ചില മാനസികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിനോട് ഓരോരുത്തർ അവർ വിളിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അവരുടെ പൂജാരി എന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോവാം അമ്പലങ്ങളിലോ പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ നേർച്ച നേർന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിത് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല കുരിശ് സ്വർണത്തിൻ്റെ കുരിശ് കൊടുക്കാം കിണർ പണിത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഊട്ടുപുര പണിത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഒരു നേർച്ച നേർന്ന് ഒരു ബുഗാണ്ട ഗോത്രവർഗത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിതതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊരു വിശ്രമ മുറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാനിത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് ശങ്കുവിളിയുടെ ഒച്ചയേക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രതീതി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നാ ജാതകം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചില വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ നാളിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മൃഗം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഉഗാണ്ടയിലുള്ള ഇത് പണിത ആ അയാളുടെ മൃഗമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉറുമ്പ് തീനി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കടയിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശില്പവും അദ്ദേഹം ഇവിടെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് വീണ്ടും വരും അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കാം നമുക്ക് ടീഷർട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഉഗാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഗാണ്ടെന്ന് കെനിയേലെ കേട്ടോ കെനിയേലും അതിൻ്റെ കോർണമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ പൂജ സ്ഥിരം വീഡിയോ കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കമൻ്റ് ഇടുന്നവർ ഇവരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കൂ പൂജ പ്ലീസ് തങ്കം ഇ ചേച്ചിയുടെ കമൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു